ലോകമാകമാനം ഭീതി വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നും പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മതപ്രഭാഷക ഇസ്ലാം മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെ എത്തിച്ച് ഈ തെലുങ്കാനയിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ ആ പ്രദേശത്താകെ കൊറോണ പടർത്തുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന ഒരു ആശങ്ക വരുത്തുന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു രാജ്യം വലിയൊരു വിപത്തിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവരുടെ സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധത എന്നത് ഏത് തരത്തിലായാലും നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജമീൽ അഹമ്മദ് എന്ന അവരുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തെലുങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും സജീവ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ജമീൽ അഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു പാതകം പൊതുസമൂഹത്തോട് തന്നെ ചെയ്തത് കാരണം ഇയാൾ കൊറോണ ബാധിതരായിട്ടുള്ള പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യൻ മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെയാണ് തെലുങ്കാനയിൽ എത്തിച്ച് ആ അവിടെ ആ പ്രദേശത്താകെ തന്നെ ഭയചകിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തെലുങ്കാനയിലെ കരീം നഗറിലാണ് ഇയാൾ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മുസ്ലിം മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെ എത്തിച്ചത് കാരണം ഇയാൾ ഈ പ്ര ഈ മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് വേണ്ട കർശനമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഇയാൾ ഈ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെയും കൊണ്ടും ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കടന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ പോലീസ് എത്തി ഈ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മതപ്രഭാഷക സംഘത്തെ ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട വൈദ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പത്ത് പേരും കൊറോണ ബാധിതരാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടുകൂടിയാണ് ഇയാൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് മുങ്ങുകയായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ജമീൽ അഹമ്മദ് മുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് വളരെ പാടുപെട്ട് ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു ഇയാളെ വളരെ പാടുപെട്ട പോലീസ് ഇയാളുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മാത്രമല്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഈ ജമീൽ അഹമ്മദിനെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പോലീസ് അവിടെ പോലീസ് ബന്ധവസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇയാൾ ഇതിനു മുമ്പും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇതിനു മുമ്പും പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം നഗരത്തിലൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വലിയ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം മതാന്തത ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇയാൾ നഗരത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അടച്ചിടണമെന്ന പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ നേരത്തെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇയാൾ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മതപ്രഭാഷകർക്ക് പത്ത് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇയാൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് മുങ്ങിയത് എന്തായാലും പോലീസ് ഇയാളെ ഇയാളുടെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഇയാൾ ഈ പ്രഭാഷകർ പ്രഭാഷകർക്കൊപ്പം നിരവധി മുസ്ലിം പള്ളികളിലും മതപ്രഭാഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൗരവം ആക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ആണ് ഇയാൾ ഈ മതപ്രഭാഷകരെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരോടൊപ്പം ഈ മതപ്രഭാഷകരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എൺപത് പേരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ശരി ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എൺപത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപത്തിയൊന്ന് പേർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മതപ്രഭാഷക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ണ്ടായിരുന്നത് ഈ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂടി കണ്ടെത്തി ഈ ആശങ്കകൾ അകറ്റുവാൻ ആ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് എന്തായാലും ശരി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള ജമീൽ അഹമ്മദ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നാടിനെ ആകെ ഒരു വിപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി എന്ന ഗുരുതരമായ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത്